హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ రేడియో పాడ్కాస్ట్ నేను మీ హోస్ దినేష్ డివిడి థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ మేకింగ్ ఆర్ షో ఆర్ యూపీఎస్ రేడియో షో మోస్ట్ పాపులర్ ఇన్ గానా సో యాజ్ యూ నో ఫిలిమ్స్ హ్యాజ్ బిన్ పోస్ట్పోన్ టు అక్టోబర్ ఎయిత్ ఇక్కడ ఆనందపడాలో బాధపడాలో అర్థం కావట్లేదు ఒకటి ఎక్కువ టైం ఉంది యూ కెన్ ప్రిపేర్ వెల్ ఫర్ ఫిలిమ్స్ కానీ మెయిన్స్కి తక్కువ టైం ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫిలిమ్స్కి ఇంకా తక్కువ టైం ఉంది ఇట్స్ వెరీ మినిమల్ టైం అక్టోబర్ ఫోర్త్ తర్వాత వీ హ్యావ్ లైక్ జనవరి ఎయిత్ వీ హ్యావ్ మెయిన్స్ మనం ఫ్రీ కోట్ అయ్యి ఆ మెయిన్ సెట్ నుంచి బయటకు రావాలంటే ఆల్మోస్ట్ జనవరి ఎండ్ అయిపోతుంది అగైన్ ఎగ్జామ్స్ విల్ బీ అన్ మే ఆ జూన్ జూలై వీ డోంట్ నో అదేం గ్యారంటీ కాదు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ అక్టోబర్లోనే పెట్టాలని సో నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ ఇద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి యూ హ్యావ్ వెరీ వెరీ లెస్ టైం సో ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేయండి అండ్ యూపీఎస్సీ రేడియో విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ మెయిలర్స్ యూపీఎస్సీ రేడియో అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ రైట్ యువర్ నేమ్ అండ్ యువర్ డౌట్ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు మెయిల్ యూ ఆరల్స్ విల్ ఇన్క్లూడ్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పాడ్కాస్ట్ ఎప్పటి నుంచి తెలంగాణలో టర్మరిక్ బోర్డు ఒకటి పెట్టాలి ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఉండాలి ఆ బోర్డు ఆ బోర్డు ఫార్మ్ హౌస్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి ఆ బోర్డు క్రెడిట్ని ఈజీగా తెచ్చుకోవాలి ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి స్టేట్ ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద డిపెండ్ కాకుండా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద డెవలప్ అయి ఉండాలి ఫార్మ్ హౌస్ యొక్క వెల్ బీయింగ్ని చూడాలి అని ఎప్పటి నుంచో ఉంది రీసెంట్గా లైక్ జూన్ సిక్స్త్ ఒక టర్మరిక్ క్లస్టర్ త్వరలో రాబోతుంది అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది అసలు ఈ టర్మరిక్ ఎక్కడెక్కడ పండుతుంది ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దామంటే వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి మనకున్న స్కీమ్ ఏంటి ట్రేడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ స్కీమ్ టైజ్ అని కూడా అంటాం ఒకప్పుడు ఎసైడ్ అండ్ స్కీమ్ ఉండేది అసిస్టెంట్ టు స్టేట్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎంత పెద్ద స్కీమ్ కదా అండ్ ఎంత పెద్దదో అంత క్లమ్జీ స్కీమ్ కూడా యూ హ్యావ్ టు సైడ్న్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ వన్ మంత్ ఇన్ కస్టమ్స్ మీ క్లియరెన్స్ రావడానికి అండ్ యూ హ్యావ్ టు పే సో మచ్ అమౌంట్ ఫర్ ట్రేడ్ ప్రైవేట్ ట్రేడర్స్ ఇంకా ఈజీగా చేస్తారు బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ట్రేడ్ త్రో సీ ఈజ్ వెరీ చీప్ కానీ చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యారియర్స్ ఉన్నాయి మనకు అంటే మనం ట్రేడ్ క్లస్టర్ ఒకటి వచ్చింది తెలంగాణకి అని సంతోషపడాలో లేదా ఇప్పటి నుంచి మనం కూడా అందరిలాగా వెయిటింగ్ లిస్ట్లో అందరిలాగా లైన్లో నుంచి వాళ్ళని బాధపడాలో అర్థం కావట్లేదు సో అసలు ఈ టర్మరిక్ ఎక్కడెక్కడ పండుతుంది దాని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అది ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి గల ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఎక్స్పోర్ట్ ఏరియాస్లో మనకున్న స్కీమ్స్ ఏంటి చూద్దాం ఈరోజు మనం టర్మరిక్ కన్నా ముందు మనం గోదావరి గురించి తెలుసుకోవాలి వైల్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర టు తెలంగాణ అండ్ దెన్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆదిలాబాద్ నిమ్మల్ నిజామాబాద్ కరీంనగర్ వరంగల్ వరంగల్ తర్వాత మళ్ళీ అది ఆంధ్రాకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ ఫోర్ డిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఫోర్ డిస్టిక్స్ టు ద లెఫ్ట్ అండ్ టు ద రైట్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే రివర్ బెడ్స్ మీద ఉంటాయి సో ఈ నాలుగు జిల్లాలకి అఫ్ కోర్స్ వరంగల్కి వరంగల్ చుట్టుపక్కల రివర్ లేదు బట్ దాని యొక్క అల్యూవియల్ సాయిల్ వరంగల్ వరకు ఉంటుంది అంటే ఒండు నెలలు ఉంటాం తెలుగులో ద ల్యాండ్ ద సాయిల్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఫెర్టిలిటీ అంటే ఎటువంటి పంటనైనా మనం పండించుకోవచ్చు యూ కెన్ గ్రో రైస్ ప్యాడీ ఆఖరికి జూట్ కూడా లైక్ ఐ థింక్ యు నో లైక్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్లో వెన్ వీ హ్యావ్ టు ప్యాక్ అవర్ బ్యాగ్స్ అఫ్ కోర్స్ నాట్ ఫర్ ద టూర్ బట్ మన అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్ని ప్యాక్ చేసి అన్ని దేశాలకి అన్ని రాష్ట్రాలకి పంపించాలి అంటే షుగర్ ప్రొడక్షన్ పర్టికులర్లీ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మనం గన్ని బ్యాగ్స్లోనే స్టోర్ చేయాలి గన్ని బ్యాగ్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఈ జూట్ మొత్తం కూడా మనకు కోల్కత్తా నుంచి వస్తుంది బట్ కోల్కత్తా ఈజ్ నాట్ రెడీ టు ఎక్స్పోర్ట్ సో కోల్కత్తా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి రిలెక్టెడ్ చూపినప్పుడు వీ హ్యావ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ పేపర్స్లో టీవీస్లో వాట్సాప్లో బాగా వైరల్ అయింది అరే ఫుడ్ తయారు చేసుకున్నాం దాన్ని ప్యాక్ చేసే బ్యాగులు లేవా మన దగ్గర అప్పుడు వచ్చింది వై కాంట్ వీ గ్రో అవర్ ఓన్ జూట్ ఇన్ తెలంగాణ ఆంధ్ర ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఆంధ్రలో జూట్ తయారు చేస్తున్నారు కదా ఒడిస్సా కోస్ట్లో తయారు చేస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం వెస్ట్ బెంగాల్లో తయారు చేస్తున్నారు వై కాంట్ తెలంగాణ డెవలప్ ఇట్స్ ఓన్ జూట్ జూట్ తయారు చేయాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అల్యూవేల్స్ ఆయిల్స్ వాటర్ ఎక్కువ ఉండాలి అటువంటి ఆయిల్స్ తెలంగాణలో ఉన్నాయా ఎస్ ద ఫోర్
ఎక్కడో చైనాకి పంపించి అక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి ప్రపంచం మొత్తం వెళ్ళాలి ప్రపంచంలో ఉండే ఎయిటీ పర్సెంట్ టర్మరిక్ మాత్రం తెలంగాణలో పండుతుంది కదా మరి తెలంగాణలో మిషన్స్ లేవా గ్రైండింగ్ మిషన్స్ లేవా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లేవా ఎక్స్పోర్ట్ చేయలేమా నో ఈ రోజుకి చేయలేము ఈ రోజుకి మనం వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ జస్ట్ రా ట్యూబర్స్ అంతే తప్ప పౌడర్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయట్లేదు ఎక్కడ లోకల్ కన్సంప్షన్కి అక్కడ ఇక్కడ ఉంటుంది తప్ప వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ట్యూబర్స్ టిల్ నౌ సో వన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ హ్యాస్ టు బి సాల్వ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వాలి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ జస్ట్ కీ ఇన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టచ్చు మెగా ఫుడ్ పాక్స్ అంటే ఏంటి ఫుడ్ పాక్స్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ వీటి మీద ఆల్రెడీ ఒక ఎపిసోడ్ చేశాం సో ఈ రోజు ఎపిసోడ్లో మనము ఇండియాలో ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ అగ్రికల్చరల్ కమాడిటీస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నాన్ అగ్రికల్చరల్ కమాడిటీస్ యాజ్ ఎ సేట్ ఒకప్పుడు మనకు ఒక పెద్ద స్కీమ్ ఉండేది అసిస్టెన్స్ టు స్టేట్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పక్కన పెట్టండి అదే దాని పేరు ఎసైడ్ సో ఎసైడ్ పెద్దగా సక్సెస్ అవ్వలేదు దెన్ కేమ్ వన్ మోర్ స్కీమ్ టైస్ బంధం ట్రేడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ స్కీమ్ సో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎవరైతే చేద్దామనుకుంటున్నారో గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న బాడీస్ అంటే గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ కానీ గవర్నమెంట్ మీద లైక్ సిల్క్ బోర్డు టొబాకో బోర్డు మిర్చి బోర్డు ఇలా రకరకాల బోర్డు టీ బోర్డ్స్ కాఫీ బోర్డ్స్ ఇలా ఒక బోర్డుకి ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ డైరెక్ట్గా హెల్ప్ చేస్తుంది సో మీ కంపెనీ ఎంతైతే ఉందో అందులో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్పోర్ట్కి సంబంధించిన డబ్బులు ఈ స్కీమ్ ద్వారా మీకు చేరుతాయి అదే నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో అయితే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ చేరుతుంది సో ఈ స్కీమ్ ముఖ్యంగా ఎక్స్పోర్టర్స్ కోసం డిజైన్ చేశారు సో యాజ్ ఎ సైడ్ ఈ స్కీమ్ మనకు యూజ్ అవుతుందా లేదా ఎస్ దిస్ స్కీమ్ విల్ డెఫినెట్లీ యూజ్ అంటే ఒకప్పుడు ఎసైడ్ స్కీమ్ అయితే ఖచ్చితంగా మనకు చాలా హడ్లిల్స్ ఉంటాయి సో ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ టేక్స్ 12 డేస్ టు ఎక్స్పోర్ట్ వన్ కమోడిటీ అంటే ట్వెల్వ్ డేస్ అంటే ఆ ట్వెల్వ్ డేస్ మన ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ బార్డర్ లేదా మన ఈఈజెడ్ అంటాం ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ ఇది దాటి వెళ్ళదు అంటే మన సీ మన బీచ్ దాటి వెళ్ళదు ఇంకా మన కోస్ట్ దాటి వెళ్ళలేదు కేవలం పన్నెండు నుంచి పదహైదు రోజులు మన కోస్ట్లోనే మన పోర్ట్లోనే అలా పడుకొని ఉంటుంది అంతే అంటే ఈవెన్ దో యూ గివ్ ఎ ప్రోడక్ట్ దాన్ని ఆన్ లోడింగ్ ఆఫ్ లోడింగ్ లేదా రోల్ ఆన్ రోల్ ఆఫ్ అంటాం అంటే మెటీరియల్ని షిప్లోకి ఎక్కించడం ఆ మెటీరియల్ని సర్దడం ఆ మెటీరియల్ మీద సిగ్నేచర్లో ఒక ఫార్టీ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఫార్టీ డాక్యుమెంట్స్ మీద సైన్ పెట్టడం ఆ డాక్యుమెంట్స్ అని వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయడం ఆ సబ్మిట్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ కస్టమ్స్ డ్యూటీ క్లియరెన్స్ డ్యూటీ రకరకాలుగా ఉండి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ పడుతుంది మీ టైం బాగుంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ డేస్ కూడా పడుతుంది సో ఇండియన్ గూడ్స్ ఇండియా నుంచి కదలడానికి థర్టీ డేస్ పడితే మరి అగ్రికల్చరల్ కమాడిటీస్ పాడైపోవా పాడవకుండా ఉండడానికి ఫ్రోజన్ కంటైనర్స్ కావాలి ఫ్రిడ్జెస్ కావాలి పెద్ద పెద్ద ఫ్రిడ్జెస్ కావాలి ఎందుకు ఇంత వై వీఆర్ వేస్టింగ్ సచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ జస్ట్ టు స్టార్ట్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్ అరే ఎక్స్పోర్ట్ జర్నీలో ఏమైనా జరిగితే అనుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్స్పోర్ట్ స్టార్ట్ అవ్వకముందే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేసా ఈ టై స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ క్లియర్ ఆల్ ద మిడ్స్ ఇట్ విల్ క్లియర్ ఆల్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ముఖ్యంగా సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ ఏజెన్సీస్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్స్ కమోడిటీ బోర్డ్స్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ లేదా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ మెగా ఫుడ్ పాక్స్ ఎపెక్స్ ట్రేడ్ బాడీస్ ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ లింక్ అయి ఉంటాయి ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ నుంచి గవర్నమెంట్ చెప్తే ఆర్బీఐ నుంచి ఈ ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్కి ఫండ్స్ వస్తాయి సో ఈ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే మీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ఎక్స్పోర్ట్ ఈ ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ నుంచి లోన్స్ తీసుకొని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి మీకు నచ్చిన కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని ఎర్న్ మనీ మనకు మళ్ళీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మన ఎక్స్పోర్ట్ని బయట దేశాలకు వెళ్ళాలి అంటే అంటే ఫస్ట్ యాజ్ ఎ సైడ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ నుంచి కదలట్లేదు కదలడానికి అన్న ముందు ఇక్కడ ఫండ్స్ లేవు ఎగ్జామ్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే టై స్కీమ్ తీసుకొచ్చి అందరికీ డబ్బులు ఇచ్చి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటారా అని చెప్పింది ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దామని తెలంగాణ కోస్ట్ లేదు ఓకే మనం ఏ నెల్లూరు కోస్ట్కో వైజాగ్ కోస్ట్కో లేకపోతే కాకినాడ కోస్ట్కో తీసుకెళ్
సో దాట్ వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్కి ఈక్వల్ అయ్యేటట్టు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కేజీ టర్మరిక్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం వాళ్ళ కంట్రీలో థౌజండ్ రూపీస్ ఉంది అంటే డాలర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే సో మన వాల్యూని కూడా థౌజండ్ వరకు తెచ్చేంత వరకు దే విల్ కీప్ ఆన్ ఇంపోజింగ్ ట్యాక్సెస్ సో మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది అని ఊహించుకోకూడదు వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ కానీ ఇదే పద్ధతి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసామనుకోండి డబ్ల్యూటీఓ వచ్చింది నో 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 యూ షుడ్ నాట్ ఇంపోజ్ కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీస్ ఆన్ చైనీస్ ప్రోడక్ట్ యూ షుడ్ నాట్ ఇంపోజ్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీస్ ఆన్ చైనీస్ ప్రోడక్ట్ సో వెన్ చైనీస్ గుడ్స్ ఆర్ డంపింగ్ ఆన్ అస్ వీ హ్యావ్ కౌంటర్ వెలింగ్ అండ్ ఆల్ దీస్ డ్యూటీస్ కానీ మన టర్మరిక్ మన మ్యాంగోస్ మన షుగర్ మన రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దామంటే మాత్రం కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీస్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీస్ వ్యాట్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఇన్ పిక్చర్ సో డూ థింక్ దిస్ టై స్కీమ్ విల్ హెల్ప్ అస్ యా అఫ్ కోర్స్ ఎందుకంటే అసిస్టెన్స్ ఫర్ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ అప్డేటేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోలో ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ టై స్కీమ్ ఈస్ టు అసిస్ట్ 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 అసిస్టెన్స్ ఫర్ సెట్టింగ్ అప్ అంటే మీ ప్రొడక్షన్ని స్టార్ట్ చేయడము అప్గ్రేడ్ చేయడము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్వాలిటీ టెస్టింగ్ చేయడము ల్యాండ్ కస్టమ్ స్టేషన్స్ని బిల్డ్ చేయడము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణకి పోర్ట్ లేదు సో నిజామాబాద్ వరంగల్ అంటే ఈస్ట్ కోస్ట్ సైడ్ అంటే ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సైడ్ ఒక ఏరియాని తీసుకుంటారు అంటే మీరు పోర్ట్కి వెళ్ళి ఎలాగైతే మీ గూడ్స్ని అక్కడ వదిలేసి వస్తారో సేమ్ ఫార్మాలిటీస్ తెలంగాణలో చేయండి డ్రై పోర్ట్స్ అని కూడా అంటాం దీన్ని అంటే సముద్రం లేకుండా ల్యాండ్ మీద ఒక పోర్ట్ లాగా కట్టి మొత్తం ఒక ట్రైన్లోకో ఒక వ్యాగన్లోకి వేసేస్తాము సో మీరు చేయాల్సిన ఫార్మాలిటీస్ అని అక్కడే అయిపోతాయి సో దట్ మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది కదా అట్ ద సేమ్ టైం డ్రై పోర్ట్స్ ఈ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ సెంటర్స్ కోల్డ్ చైన్స్ సర్టిఫికేషన్ ల్యాబొరేటరీస్ క్వాలిటీ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీస్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ఎయిర్పోర్ట్ కార్గోస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ టైస్ స్కీమ్ మీకు ఇస్తుంది సో యూ ఆ మీ ఆర్ ఎనీ వన్ అగ్రికల్చరల్ కమ్యూనిటీ కేవలం లోకల్ కన్జంప్షన్కే కాకుండా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఈ స్కీమ్ విల్ డెఫినెట్లీ ఈ స్కీమ్ ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది సో మనం అంటే మీరు నేను కలిసి ఒక ప్రొడక్షన్ యూనిట్ని స్టార్ట్ చేయలేము అఫ్కోర్స్ మనకు సపోర్ట్ కావాలి అంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి లేదా ఏదైనా కమ్యూనిటీస్ బోర్డ్లో కానీ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అథారిటేటివ్లో కానీ లేదా ఎఫెక్ట్స్ ఏదైనా మనకు మనందరికీ కలిసి ఒక ఎఫెక్ట్స్ బాడీ కానీ అలా ఏదైనా ఒక ఎగ్జిమ్ పాలసీ అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ పాలసీ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున ఎలిజిబిలిటీ అయ్యి ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్స్లో మనం రిజిస్టర్ అయితే దెన్ వీ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ అవర్ గూడ్స్ టు వేర్ ఎవర్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఈవెన్ దో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఈ స్కీమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా ఇది ఇంప్లిమెంట్ అయ్యిన వాళ్ళని టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అయింది జూన్లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జూన్లో స్టార్ట్ అయింది ఈ సీ ఈ స్కీమ్ కంప్లీట్గా అసలు ఎవరెవరు నైంటీ ఫైవ్ చేయాలి లేడు అని చెప్పేసి లైక్ దే హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ కర్ణాటక ఫిషరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు విశ్వేశ్వరయ్య ట్రేడ్ ప్రమోషన్ సెంటర్ అంటే స్టీల్ ప్రొడక్షన్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు అండ్ కొచ్చిలో ఫిషరీస్ జోన్ని ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాని కాఫీ బోర్డ్ని ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ కౌన్సిల్ని సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైజాగ్లో ఉన్న మెట్టెక్ జోన్ ఆ ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా ప్రపంచం మొత్తం వెళ్తుంటాయి అనమాట సో దాంతోపాటు ఇప్పటి నుంచి టర్మరిక్ బోర్డ్ని సో ప్రపంచంలో ఉండే బెస్ట్ బెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ స్టాండర్డ్స్తో తెలంగాణ టర్మరిక్ విల్ బీ కాంపిటేటివ్ ఫ్రమ్ నవా దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ మ్యాన్ అండ్ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోలో ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉంది ద ఫోకస్ ఆఫ్ ది స్కీమ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ టు క్రియేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బట్ టు మేక్ ష్యూర్ ఇట్ ఈస్ ప్రొఫెషనల్లీ రన్ అండ్ సస్టైన్డ్ విత్ వరల్డ్ క్లాస్ లెవెల్ సూపర్ కదా సో ఇన్ని రోజులు ఇండియన్ గూడ్స్ అంటే లో గ్రేడ్ గూడ్స్ అని మన ప్యాకింగ్ సరిగా ఉండదని స్పిల్లేజ్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పేసి రా రాటన్ గూడ్స్ వస్తుంటాయని చెప్పేసి చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో పాటు ప్రొఫెషనల్లీ రండ్ అండ్ సస్టైన్డ్ వీఆర్ నాట్ లెస్ దెన్ ఎనీ అదర్ ఫారెన్ కంపెనీ సో మన ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీస్ కూడా సూపర్గా ఉండబోతున్నాయి ఈ రోజు నుంచి ఈ రోజు నుంచి అంటే లైక్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి బట్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంటైనింగ్ ఈ రోజు నుంచి టర్మరిక్ కూడా లైక్ జూన్ సిక్స్ టర్మరిక్ కౌన్సిల్ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పారు అట్లీస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్లో అయినా స్టార్ట్ చేస్తే ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ టైంలో ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో మనం జనరల్గా ఈ టర్మరిక్
జూట్ కానీ టర్మరిక్ కానీ తెలంగాణలో ఈ కాదర్ అనే ఏరియాలో మనం జనరల్గా కల్టివేట్ చేస్తున్నాం కాదర్ అనేది ఒక డిస్టిక్ కాదు ఒక రివర్ చుట్టుపక్కల మొత్తం కూడా కొత్త కొత్త మట్టి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట వన్ వర్షం బాగున్నప్పుడు ఆ కొత్త మట్టిని కాదర్ అంటాం సో ఈ కాదర్ చుట్టుపక్కల మొత్తం కూడా మనము ఈ టర్మరిక్ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంటాం అండ్ మనం సో చేస్తుంటాం లైక్ ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ సెంటీమీటర్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి టర్మరిక్ ట్యూబర్స్ని మనం ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట సో విల్ గెట్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్రాప్ ఫర్ ద ఎక్స్పోర్ట్ ఎందుకు టర్మరిక్ని మనం సో చేయాలి ఏ అంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటే రైస్ని గ్రో చేయొచ్చు కదా లేదా జూట్ని గ్రో చేయొచ్చు కదా జూట్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు కదా రైస్ని కానీ లేకపోతే అంతెందుకు చాక్లెట్నే చేయొచ్చు కదా చాక్లెట్కి కూడా మనకు పిహెచ్ వ్యాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలి తెలంగాణలో పిహెచ్ వ్యాల్యూ ఎలాగే ఎక్కువ ఉంటుంది రీసెంట్గా ఒక ఫార్మర్ ఆదిలాబాద్లో యాపిల్స్ని గ్రో చేశాడు యాపిల్ని కల్టివేట్ చేశాడు సో యాపిల్స్ని కల్టివేట్ చేయడం దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ జనరల్లీ ఎందుకంటే ఇటువంటి ఈ తెలంగాణలో ఉండేదంతా కూడా మనకు డక్కన్ ప్లాచ్యూ సాయిల్ రాక్ సాయిల్ బ్లాక్ సాయిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇక్కడ పిహెచ్ వ్యాల్యూ జనరల్గా ఎక్కువ ఉంటుంది సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ని పండలేం కానీ రివర్కి కొంచెం ఒక పది పదహైదు కిలోమీటర్లు అటు ఒక పదహైదు కిలోమీటర్లు ఇటు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్లో మనకు అల్యువెల్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటుంది అల్యువెల్స్ వాళ్ళు మొత్తం జనరల్గా యాపిల్స్ కానీ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ కూడా కల్టివేట్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ అ గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ తెలంగాణ అఫ్ కోర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క గ్రేట్నెస్ మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం బట్ ఈ తెలంగాణలో ఉన్న గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ డైవర్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్రాప్స్ డైవర్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ క్రాపింగ్ కావాలి డిఫరెంట్ క్రాప్స్ కావాలి అంటే మనకు డిఫరెంట్ సాయిల్స్ ఉండాలి ఫస్ట్ సో ఈ డిఫరెంట్ సాయిల్స్ మనకు ఉంటాయి బ్లాక్ సాయిల్ ఉంది రెడ్ సాయిల్ అనంతగిరి దగ్గర రెడ్ సాయిల్ ఉంటుంది అండ్ అనంతగిరికి లెఫ్ట్ సైడ్ వికారాబాద్ అని ఉంటుంది వికారాబాద్ ఏరియా మొత్తం కూడా మనకు ఆ ట్రాప్ కొండలాగా ఉంటుంది వికారాబాద్ అదంతా కూడా డక్ అండ్ ట్రాప్ అని కూడా అంటాం మనం సో బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ అంటాం అండ్ హైదరాబాద్కి నార్త్ వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ బ్లాక్ సాయిల్ ఉంటుంది సౌత్ వెళ్తే మనకు రెడ్ సాయిల్ అల్యువేల్ సాయిల్ ఉంటుంది ఈస్ట్కి వెళ్తే మనకు అంటే గోదావరి సైడ్ చుట్టుపక్కల మొత్తం కూడా అల్యువేల్ సాయిల్ ఉంటుంది సో ఇలా రకరకాల సాయిల్స్ అన్నీ కూడా మనకు తెలంగాణలో ఉండడం వల్ల వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్స్ సో ఇప్పుడు టర్మరిక్ ఈజ్ అ బెస్ట్ క్రాప్ ఫర్ దిస్ తెలంగాణ ఎందుకంటే నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ గివ్ ఇట్ గివ్స్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ రెవెన్యూ పరంగానే కాకుండా అండ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కన్జ్యూమ్ ఇట్ ఆల్సో వెరీ వెరీ లెస్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక కేజీ ఆఫ్ చాక్లెట్ మనకు అవుట్పుట్గా కావాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ దాని స్టార్టింగ్ సో స్టే సో చేసిన స్టేట్ నుంచి మనకు హార్వెస్ట్ చేసిన స్టేజ్ వరకు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ లీటర్స్ వాటర్ కన్జంప్షన్ కావాలి ఎస్ మీరు ఉండదు నిజమే అకార్డింగ్ టు యూకేఎస్ ఫేమస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ అని ఉంటుంది సో వాళ్ళు గార్డియన్ వెబ్సైట్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది వాళ్ళు దే హ్యావ్ కొలాబరేటెడ్ అండ్ డన్ రీసెర్చ్ ఆన్ డిఫరెంట్ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్స్ సో మన ఇండియాకే కాదు మన హోల్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాకి సదరన్ ఏషియాకి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక కేటగిరీ అనమాట చాక్లెట్కి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ లీటర్స్ ఒక కేజీ చాక్లెట్ మీరు తింటున్నారంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ని మీరు డ్రింక్ చేస్తున్నట్టు అఫ్ కోర్స్ దానికి దాని ప్రొడక్షన్ అంత ఖర్చు అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు బీఫ్ కానీ షీప్ మీట్ కానీ తింటుంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ థౌసండ్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ లీటర్స్ ఆలివ్స్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌసండ్ లీటర్స్ రైస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లీటర్స్ త్రీ థౌసండ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ కన్స్యూమ్ అవుతుంది ఒక కేజీ ఆఫ్ రైస్ కావాలంటే సో డోంట్ త్రో రైస్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ అండ్ కాటన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ లైక్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ సో ఇలా చూసుకుంటూ పోతే మనం ఏమీ తినలేము కానీ టర్మరిక్కి చాలా చాలా తక్కువ యూజ్ అవుతుంది సో టర్మరిక్కి కేవలం ఎయిట్ హండ్రెడ్ లీటర్స్తోనే అంటే తెలంగాణ లాంటి డ్రై స్టేటు విదర్భ లాంటి డ్రై స్టేటు అఫ్ కోర్స్ తెలంగాణ మొత్తం డ్రై స్టేట్ కాదు సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ డ్రై స్టేట్ ఉన్న ఏరియాస్లో కూడా ఈ టర్మరిక్ని హ్యాపీగా గ్రో చేయొచ్చు రైస్ కన్నా కాటన్ కన్నా కూడా టర్మరిక్ ఈజ్ లెస్ వాటర్ ఇంటెన్సివ్ క్రాప్ అరే ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇన్ని అవైలబిలిటీస్ త్వరలో టర్మరిక్ క్లస్టర్ రాబోతుంది ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈజీ అయిపోతాయి మన ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది ఫార్మర్స్ ఆర్ గెటింగ్ వెరీ గుడ్ థింగ్ తెలంగాణ విల్ బి అగైన్ ఇన్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అగ్రికల్చరల్ మ్యాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ తెలంగాణ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉండబోతున్నాయి ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తానికి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఒక్క ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ